はいケイズ電気スタジアムからの帰りでございます今帰りです僕の車で大悟さん送ってます人と,と山口の一戦今日解説で一緒でしたね今日ね、はい、ありがとうございます大悟さん日本とイスラエル戦の後そのまま来ましてそのままの勢いではい、はい、まず結果は0対1でアウェイの山口勝利ということで、はい、山口が11試合ぶりの勝利、はいまあ、結局 PK ですね、はい、田中俊也選手のゴールという形でしたけど、はい、内容的にはどうぞ法定速度守ってくださいね守ってますよしっかりと<笑>内容的には、はい、お互いにちょっとこう複数失点が続いていたじゃないですか、はいまあ、続いていたけどお互い受けることもなく、はい、こうこう前に行くでやっぱり山口がサイドからのクロスの失点がちょっと続いたんで、はい、なんとなんとねスリーバックに来ましたね、はい、これはあれですよ大悟さん、はい、いいですか言わせてもらってどうぞ大悟さんに言いましたよねはい言いましたこれもしかしたら5ありますよ<笑>ありますねはい言ってましたね,ってましたね試合前あのメンバー表出た段階でですよねはいでも田中俊也選手の右サイドバックっていうのは、はい、僕もないと思ったんですちょっと考えられないと、はい、で沼田選手が左だったんで、はい、これ3枚組むんじゃないかなと思ったら、うん、そのまま来たんで,、はい、でしっかり、まあ、後ろの5枚でねスペース消してましたし、はいまあ、最後の最後までそこの無失点でね抑えましたから受けることなくね<笑>ね、はい、だから、まあ、構える時は5枚ですけど、はいはいはい、そこからプレスをかける時はしっかりあの前に出ていくという形がハマってましたよね、はい、そこはしっかりと、まあ、表現できてましたし、はい、で水の方も先生の途中に、うんあのーまあ、中盤の配置をこう少し変更しながら。はいまたシンプルにこう背後を狙うとか、まあ、そういう,こう、まあ、作業できていたと思うんですねえあれ中盤の配置ってあれだから武田選手が右にいませんでした最初,最初ね、はい、で杉浦前田のダブルボランチだったところが、はいはい、前半途中に武田真ん中で杉浦右にしてましたよね、はい、な,なんだったんですかねしっくりこなかったんですかねしっくりこなかったっていうのもあったんじゃないですかね、うん、でやっぱりほら、あのーまあ、前節も武田選手ボランチで起用したじゃないですかで、ねまあ、そこを、まあ、やっぱりこう駒崎監督がいろいろ考えながら、うんまあ、そこ配置変更したとバランスそっちの方がいいかなっていう、まあ、思うんですよね、まあ、そういう中でもなんか前半ゼロゼロゼロまあ折り返したじゃないですか。はい。あんまりこう悪くない感じはありましたよね。そうですね。水戸の方も。皆さん、はい、ルームミラーでバッチリ顔つってて大丈夫ですか。本当ですか。後ろ見なくて。本当ですか。はい。すみません。じゃあ,あ目がしっかり、はい、あの映ってます、ね。前で。じゃあ前で。前で。はい。前だけを見て。わかりました。構えないで。わかりました。受けずに行きます。後ろに受けずに。受けずに行きます。一個アクシデントというと、うんまあ、両チームの選手が脳震盪で交代になっちゃいましたけれども、はいまあ、水戸の長い選手とあと左、山口の雑誌井川選手が頭ちょっと接触して交代という形になってしまって、まあ、だから水戸の方はサイドバックがちょっといなくて成瀬選手も急遽ね期限付きで取って、ねまあ、今日はあのメンバー外でしたけど、はい、前節は前田選手がサイドバックやったっていう中で。長井選手がね積極的にシュートまで行くシーンが何本かあって、はい、それでちょっとそのねサイドバック、今日はいる大丈夫だっていう感じを見せてただけにその後井上選手を入れて、まあ、井上選手はやっぱさ、ね、攻撃的で,ですからねそうですよね、まあ、あそこはちょっとねこう、まあ、アクシデントで、はいまあ、残念なね、まあ、致し方ないですけどね、そうですねまあ、あの交代はね。まあ、そこで、まあ、見とまりですよね、うん、後半のスタート,スタート井上選手と杉浦選手とか、はい、の配置変えたじゃないですかカラッと変えて、まあまあ、そこも、まあ、やっぱり井上選手の良さっていうのはこう前に中盤で、まあ、そこ生きる選手だと思いますから、はいまあ、そういった中で
、まあでも本当に紙一重な展開ではありましたよねですね、はい、チャンスはまあ水戸の方が最初何本かあって山口は枠練シュートは多かったですけど決定機みたいな前半はあんまりなかったですもんねそうキーパー中山選手がヒヤッとする場面は、はい、ほぼなかったと思うんですよ、うんうんでもなんか山内からすると、まあ、僕、最近は先生をずっと許してて、まあ、そうするとなかなか逆転っていうのは難しいから、まあ、ちょっとしっかりと構えてあのファイバックしながらそれ戦って徐々にこうリズムをつかんで後半 PK でってで、ねまあ、理想的な形だったんですよね、だからそうです、まあ、守備で崩れることなくね、はいまあ、やっぱりこう PK ではありますけど、うん、ここでしっかり教え振りの先制点で、はいまあ、あれも本当に大きかったと。はい、あとやっぱ受け,受けることなく、まあ、交代の、ね、選手も,もう前の選手あれ良かったですね、はい、野寄選手と川野選手かな、はい、もう1点リードして別に流れ悪くない時に入れましたもんね、はい、2点目取りに行くしてはいで前からの守備の強度を上げるっていうのも目的だと思いますけど、はい、取りに行く行くんだっていうね行くんだっていう前に行くんだっていう,、はい、こう中山現監督がね、見せてくれましたから。やっぱりフォワードですからね、中山監督。そうでしょうね。いついつ正式監督になったんですか。今日。<笑>今日。ちょっと僕暫定監督って最初ちょっと言っちゃってて、チームから急に情報が入ったんですよね。そうですね。エルゴランの資料とかにも暫定で指揮を取ってるって書いてあったんで、でねホームページとかでは。コーチが暫定で指揮を取るみたいなところからまあいいんですねその辺はでもだからそれぐらいチームっていうかクラブとしてもこう信頼を置いてるっていうか、うん、ってことでしょうねそうですよねだって山口出身ですもんね高,高川学園高川学園、まあ、ですからだから今日梅田選手水戸の梅田選手が、まあ、大先輩っていう感じですかね、うん、まあそういう、まあ、思いがねやっぱりそのチーム愛が回る監督だと思いますから。はい、いやーでもあと大和さんいいですか。どうぞ。いいですかこれ言わせてください。どうぞ。山口のゴールキーパー関選手。関健太郎選手。見事。<笑>見事です。あの方は。MVP でしょう、ね。いや本当に。今日の。MV 級的な。え ？MV 級。えあ MVP です。<笑>すみません。級じゃないです。MVP です。いやだ最後、最後ね、もう放り込む時間が長くなってみとかね、はい、やっぱハイボールの処理っていうか、前に出てキャッチする、あれで安定感をバッチリ出してましたもんね、あそこでやっぱキャッチするのとパンチングするの、全く違いますから、全くですはい、また自分たちのマイボールになりますからね、はい、いやあれは大きいですよって、最後の最後ね、新里選手のヘディングをね、もうあれはちょっとね、終わったと思ったんじゃないですかね。あれはね,ね、逆に言うと、水戸はどう点を取りますか、2試合だから点取れてないんですよね。そうですよね、そこの、まあ、難しさ、でもやっぱり押し込む展開もあったと思うんですよね、はい、特に左サイド、はい、小原選手、田村選手、はいで、そこまでしっかり入り込めてますけど、やっぱ最後のアタッキングサードのところは。当然精度は当然求められると思うんですよね、そこの質を上げるとか、はいまあ、シュートもね、まあ、シュートもそうですけど、そこの、ね、やっぱりこう確率、精度をこう上げていくしかないと思うんですよね。でも僕はちょっと一個ね、あれなんですけど、やっぱりちょっと寺沼選手、スタートがいってほしいんですよ、はいはいはいで、そこにもうね、ある程度、ちょっと放り込むみたいなんでもいい。いいんじゃないかなと思うんですけどね、前進するところも、もう割り切って、割り切る、もう割り切り切らなくてもいいけど、なんかターゲットがいれば、うん、セカンド拾う時もあればみたいな、うん、でだからじゃあ、寺沼、小原の縦関係ツートップとか、どうでしょう、はいはいはいはい、そうですね、そこの関だから、セカンドトップ気味ですよね、そうそう、だこう衛星的にこう動くような感じですよね、そうです、そ,ですいやそれ悪くないと思うで小原選手が、なんか、シーズンの最初に比べると、やっぱできること増えてきてるというか、うん、でも本来できるところがやっぱ J2 の,そのスピード感とかに慣れてきて、はい、そろそろ俺が引っ張らないとみたいなふうに思ってもらって結構な
思ってもらえないと多分水戸からしたらねそれがポテンシャルやっぱあるじゃないですかいろいろできるし、うん、そこに井上選手とかのキレキレ感とか、うん、前田選手とか武田選手とかも絡んでくればなんかあるんじゃないかなっていう気はしてるんですけどね、まあ、はっきり基準点を作るってことですよね寺沼、はいはい、強いっすもんね、うん、やっぱりまあやっぱりまあ本当収まりますよね、はい、相手背負ってもあれは強いっすねだから、まあ、そうやってだからなんですかね攻撃の、まあ、逃げ道じゃないですけど、うん、そうそうそうそう,そう、まあ、シンプルにやるところはね、はいまあ、シンプルにやってなんか難しく考え込まないことだと思うんですよねなるほどビルドアップのところでもはいで、ね、やっぱりね相手よりこう、まあ、得点をね上回れれば、まあ、勝ちですからだから前に行ってゴールに迫れば、はいはい、いいわけですからねここで当然難しいですけど、まあ、怖さは絶対あると思うんで寺沼、ね、選手がいるとねあ、まあ、さっきからもねいろいろこう難しい局面だと思いますけどね点が取れないって言ってらっしゃるんですよねなんか甲子園握りたいっていう感じじゃないですかそうです、はい、そうですそうなんですよねそこのなんだろう,こう理想と現実じゃないですか、ね、折り合いを、はい、逆にも山口はある程度それをね今日は構えてずっとやっぱ握りたいっていうのは夏香さんの時っていうか,、はい、なんかずっと山口ってあるじゃないですか、はい、でこれで勝ってて次長崎でしたっけね長崎です本当に昔からですよね、レノハンって、攻撃的なチームじゃないですか、はい、やっぱり理想は握りたいって、はい、自分たちでしっかり前進してっていうのはありますけど、だからもう、そのベースがあったら、ただ90分のうち、絶対握れる時間ってあるじゃないですか、はい、その選手もそれ慣れてるし、はい、相手ちょっとスペース空いたときに、そういう時間が作れれば、今までやってきたことは、なんか無駄にならないような気がするんですよ。うん今日だって大槻選手とかもやっぱ張ってくれるじゃないですか、はい、前で、はい、あれ助かりますよね、はい、やっぱりねイーブンなボールでもある程度入れれば、はい、なんとかしてくれるじゃないですかでなんか一発でパーンと跳ね返されることが少ないからみんなのセカンドへの意識もちょっとこう前にこう重心がかかったりとかだから山,山口もしかしたらだからこれで次も勝てたりとか、うん、いい試合できたらこれがベースになっていく可能性十分ありますよね,すよねきっかけをこう掴むねそういうこうターニングポイントになってほしいまあゲームではありますよねはいだから三でも四でももう使い分けできると思うんですよできるできますよ、はい、だからそういうこう柔軟性は本当に山口に出たんじゃないですかねはいこれでねヘナの高橋ってまた強いですからね強いっすよはい本当に高橋選手百七十四驚きました、ねいやもっとなんかありそうな感じありますけどねムチムチですもんね、はい、高さもねヘディング強いですもんねだってあそこの PK つながるのもね高橋選手上がってきてクロスですもんね,ねサイドバックもできるけどフォーバックのね、うん、スリーバックの右とかも結構適正ポジションなのかもしれないですね,ですよねそういう本当にこういろんな選択肢が増えたと思うんで、はい、本当に山口大きい価値ある実演さんですだと思いますけどね。確実に。受けなかったですから。いや、そこなんですよ。はい。本当大事ですからね。間違いなく。というわけで。まあ。裏天王山とも言える。はい。一戦でしたけど。まあ、水戸はまた次ね。はい。大宮。はい。青江大宮。大宮も失敗ですけど。まあ、これで、これはちょっと見逃せないですね。ことなくですよね、水戸はね。はい。頑張ってほしいと思います。では、奈良さん。はい。乗せていただいてありがとうございます。はい、で、おさん。もう、寝てください。おやすみなさい。ありがとうございました。<笑>奈良市の醍醐味チャンネル。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。